välkomna till en ny vlogg. Jag har varit vaken sedan eh, halv sju. Jag tog morgonen med Nicola idag. Eh, tänkte att Alex skulle få lite sommorgon. Så snäll är jag. Eh, men eh, vi hade jättemys i morgon. Här käkade frukost, vi lekte och allting. Och sen så vaknade Alex. Och då tog han över så att jag kunde göra mig i ordning. Och sen så gick de iväg till förskolan och då passade jag på att ta ut Mani och vinka hej då till dem. Eh, han har ju gått på förskolan nu i, eh, i en vecka. Och han har haft några dagar nu där han har gått utan oss. Första dagarna var vi med honom, eller en av oss var med honom. Men nu har han gått några dagar utan oss och allting har funkat bra. Där var det jag som har lämnat honom och han har liksom inte ens brytt sig när jag har gått därifrån. Eh, Medan alltså jag har gått därifrån och gråtit. <laughs> Men idag skulle Alex lämna honom då. Och han blev jätteledsen. Och det är såklart jättejobbigt att höra för man är liksom redan väldigt känslig i hela den här nya, försöker värna sig vid det här nya vardagslivet. Att han ska gå iväg några timmar per dag. Och eh, men det var jobbigt att höra. Eh, men förskolan smsade sen och eh, efter ett litet tag och bara men nu är han glad igen. Och så skickade de bilder på att han satt och lekte. Så... Det, går, det gick ju över och det är ju väldigt vanligt liksom att de kan bli lite ledsna men det gör inte mindre jobbigt för det. För oss. Um, men uh, han ska i alla fall vara där nu i, um, vad är det, det är fyra timmar till. Um, han går fem timmar. Han ska vara där i fyra timmar till så... Uh, jag ska passa på att få lite jobb gjort. Jag ska filma den här vloggen till er. Jag ska, det kommer bli en liten gravid uppdatering sen också. Vecka 36 eh, i slutet av videon. Jag ska fota lite. Jag ska fixa ett samarbete. Och sedan så ska jag hämta honom på förskolan igen. Och så får vi se vad vi hittar på i eftermiddag. Nu måste jag klä på mig. Och sen så drar vi iväg. Man är med mig idag också. Han brukar vara med Alex annars, men idag är han med mig. Eller gubben. Okej okay, hörni, den här delen är i betalt samarbete med Lyko. För jag har testat deras nya tjänst som är så himla häftig. Ni kanske såg, eh, jag pratade om den på Instastory för några dagar sedan. Och nu tänkte jag berätta lite mer om den här på Youtube också. Lyko har lanserat en tjänst där du kan testa smink på dig själv. Men online direkt i mobilen. Kanske låter jätte high tech och jätteluddigt. Det är väldigt high tech och jättehäftigt. Och det är inte så krångligt som det låter. Jag ska visa er hur det funkar. I slutet av detta klipp så kommer ni även få en rabattkod av mig. Som kommer gälla på några av mina absoluta favoritsminkmärken. Som också då finns att testa i den här tjänsten. Okej, okay, så om ni trycker på länken som finns i min beskrivning så kommer ni komma till den här sidan. Och det här är då alla produkter som finns att testa i denna virtuella tjänst. Som ni ser så finns det väldigt mycket produkter, väldigt mycket grymma varumärken. Bland annat tre av mina favoritvarumärken, ISL, Lancome, Urban Decay. De finns att testa här i eh, den här tjänsten. Så det finns alltså allt ifrån mascaror, ögonskuggor, läppstift, foundation. Så gå in där och klicka runt lite. Testa massa olika produkter. Det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Och nu ska jag visa hur det gick till när jag satt med min mobil och testade några av mina favoritprodukter på Lykos hemsida. Bland annat den här foundationen som jag har på mig idag. Vilket är en av mina favoritfoundations från YSL. Ska inte försöka uttala det här franska namnet. Men den heter så här. Så det jag gjorde då var att jag gick in på produkten och sen så valde jag live-funktionen för du kan alltså antingen välja att filma dig själv live eh, eller ladda upp en bild som du redan har i kamerarullen. Men här valde jag live-funktionen och så satt jag och klickade mig runt bland de olika nyanserna för att hitta rätt nyans för mig. Och det här är ju så himla smart för man vill ju inte besöka butiker så mycket nu i dessa tider. Man ska ju inte göra det så då är det väldigt bra att man kan testa lite olika nyanser och så hemma från soffan istället. Eh, supersmart tycker jag. Och nyansen jag tyckte passade mig bäst då här i den här funktionen var även den nyansen som jag redan hade hemma. Och det är den nyansen jag använder när jag är lite solbränd eller spraytannad, brunt av solad. 
som jag är nu. Jag tycker i alla fall att den här foundationen är superbra. Ger alldeles lagom täckning tycker jag. Och ett väldigt fint glow. Vidare till nästa produkt, också en produkt som jag har på mig idag, det är nämligen mascaran från Lancome Hypnose eh, Och den testade jag också i den här tjänsten Och det som är så kul är att man även kan trycka på före och efter, då får man upp liksom halva ansiktet med produkten och halva ansiktet utan produkten Så då kan man se lite hur man kommer att se ut med just den här mascaran Och eh, ja Resultatet var bra. Och sen så en produkt som jag tycker är extra krånglig att prova i butik. Det är ju läppstift. Det kräver ganska mycket tid att stå och måla en hel mun och sen torka bort och måla en till. Så här tycker jag att den här funktionen verkligen passar perfekt. Här är jag inne då på just det här läppstiftet från Urban Decay. Och testar lite olika nyanser och här har jag då laddat upp en bild. På mig själv från kamerarullen. Och så testar jag mig mellan de olika nyanserna. Och sen så kan jag även lägga flera olika nyanser bredvid varandra. För att jämföra innan jag bestämmer mig för vilken jag ska klicka hem. Som jag sa det finns så himla mycket olika produkter och varumärken att testa i just den här tjänsten. Så in på länken i beskrivningen och testa och ha kul. Just det jag skulle dela med mig av en rabattkod också. Min kod KINSA20 som börjar gälla från och med att den här videon publiceras. Och 48 timmar framåt. Den koden är alltså giltig på de här tre favoritmärkena som jag har. Urban Decay, Lancome och ISL. Så den är giltig på allt smink från de här märkena. I 48 timmar framåt. Och den ger er alltså 20% rabatt. Nu har jag fått världens kameltå. För jag har dragit upp mina tights hela vägen. Upp till Haparanda. Så. Här har vi dagens lilla look. Jag har på mig ett par mamma tights från Sanne Alexandra i fuskskinn. Ett par boots ifrån Sara. Och en kort liten kroppad sticka tröja som Angelica, min kompis Angelica, Angelica Blick, har designat. Men den kan inte gå med världens smaktröja nu. Så jag får ha en svart tröja under så här. Och så ska vi sätta på jacka. Och den här kappan är då från ASOS. Jävla snygg alltså. Eh, och så min Chanel. Nu är vi redo! Alltså jag hade glömt bort det här helvetet med att man måste, vad heter det, skrapa bilen och hålla på. Jag kör ju aldrig bil längre. Jag blev helt blöd. Kanken tittar fram också. Alltså det är snöstorm, säger stockholmaren. Men för mig är det här snöstorm. Åh oh, herregud. Nu i alla fall, äh, men gud vad till jag av. <laughs> Ta över. Hej kom. jävla, ja som ni hör, vindrutetorkarna. De gnider sig mot fönstret och Kinsa vägrar stänga av dem och de låter verkligen så här. Jag ser ju inget. Mm. Vad sa du? Jag ser ju inget om vi stänger av. Ni hör ju. Men eh, vi var ute på Djurgården och skulle eh, fota lite. Men det gick inte så bra för att det är verkligen snöstorm. Så nu åker vi tillbaka till stan så får vi se hur det ser ju vädret. Vi går där. Hon går så snabbt nu. Försöker man Hänga på med den här kulan. Snart uppe. Nu är det så här att ingenting har gått som planerats. Ehm, av en rad olika anledningar. <laughs> så vi skiter i allt nu. Alltså, vet du vad vi gör? Jag känner så här, jag behöver en semmel wrap. Jag behöver mat. Vi beställer hem mat och går hem och äter. Ja. Köper mer semmel wraps. Och hämtar Nikola på förskolan. Vi får inte glömma Nikola. Det får du göra och så går jag hem så länge. Eller så plockar vi bara upp i bilen. Ja snälla. För alltså den här dagen. Den har inte blivit som vi har tänkt Den har oss. inte blivit som tänkt. Men så är det ibland. Okej okay, gå in du och köp semlarna så båda slipper gå in. Absolut. Men jag kan ju vlogga med båda kamerorna. Ja men ta den här och filma lite semlor. Mm, absolut. Det är vi nog på Bra. Här.
Så, så blir det så här. Nej men gud, vad insommat. Ja, ni fattar. Så jag får ha båda er och hänga med. Gud, de här inne kommer bara så här, snälla. Kan du vara lite trevlig? Ja. Japp. Stelt. Alltså det här är så jobbigt. Alltså hon sitter och garvar i bilen här. Ni ser ju. Alltså hemskt för mig att behöva göra det här. Men vad gör man inte för er? Så då var det gjort. Nu ska vi gå in till Kinsa igen då. Fan för henne. Fan. Nu ska vi hem till Kinsa, käka mat och sen bli semmelbräp. Nu ska jag hämta Nikola på förskolan. Och jag blir alldeles pirrig. För jag har saknat honom så mycket. Nu är det dags för lite semmelwraps också. Men de blev lite mosade i, men. i bilen på väg hem. Men de är säkert jättegoda ändå. Nu sitter mitt barn och leker med en soppåse. Så det här måste vara Ja. Tänk om jag hade en lite liten napa, lite liten napa, lite liten napa, tänk om jag hade en lite liten napa, achida achida. Igen? Tänk om jag hade en lite liten napa, lite liten napa. De här semmelrapsen från Tösterbageriet. Mamma! Alltså förlåt mig, de är för vuxna älskling. Mamma! Mm. Det här smakar grädde här. När Töster, när Kinsa kom in på Töster, då borde de egentligen kolla på henne så här. Du igen. Du. Alltså det känns som att du äter sådana här hela tiden. Mm. 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 Vet, vet mm. du vad? Du kan få russin. Vill du ha russin? Han tror ju att han får russin, men det är gojibär. Vilket är Aha. lite nyttigare alternativ än russin. Jag gick hem för ett tag sedan och sen dess har jag och Nicola bara lekt lite. Um, jag hade ju tänkt att jag i den här vloggen skulle visa er nya vagnen och vad vi har köpt till bebisen. Men jag tror att den kommer bli alldeles för lång då så vi får ta det i nästa vlogg helt enkelt. Uh, så kör vi en liten gravidupdatering nu. Jag var ju hos barnmorskan i helgen, äh, i helgen, i veckan på en liten äh, gravid. Check up och då känner ju hon liksom hur bebisen ligger och tar tag i huvudet så här <går> genom och för att kolla om det är ruckbart eller inte och det var det inte så han är fixerad, huvudet är fixerat och han är väldigt långt ner och det känns verkligen för att det är ett sånt ständigt tryck mellan benen hela tiden. Um, så han är ju snart redo att komma. Alltså man är ju färdig från vecka 38. Så bebisen kommer ju någon gång mellan vecka 38 och 42. Eh, jag är beräknad första mars. Och jag tror att jag kommer gå över den här tiden, den här gången också. Men jag tror typ några, några dagar bara. Eh, jag tror inte att jag kommer bli igångsatt den här gången. Jag vet inte, det är bara en känsla jag har. Så... Så får vi se. Men nu börjar det bli väldigt, väldigt spännande. Snart är han här. Den här lilla killen står och häller vatten i sin lilla disco. Och dricker upp. Torka! Ska vi ta och visa kulan också i vecka 36? Här är den, maggen. Maggen kaggen. Very, very big and heavy. Um, och de här bristningarna jag pratade om vid piercinghålet blir ju bara värre och värre. Men vi får se. Det kommer säkert inte synas så mycket när magen drar ihop sig sen. Om den drar ihop sig. You never know. Men ja, um, ah, här har ni en. Misunderstandings and words unspoken We fall apart And I won't dare to say Do you feel the same way? Maybe you don't want to know But you don't Du är Alex hemma! Pappa hemma! Och jag, hans skägg och hår, det börjar spåra lite. Men jag har inget att säga till om. Oj! Och nu är det dags att laga lite middag. Det blir potatis, färdiga köttbullar, kycklingköttbullar, 
grönsaker och så ska vi göra en liten brun sås. Okej hörni, det är dags att avsluta den här vloggen. Nu ska vi käka middag och sen så är det nattning och allting som gäller. Eh, så vi avslutar här. Men i nästa vlogg så kommer jag visa er bebisgrejer och så. Det blir nog sista eh, vloggen innan eh, förlossningen. Typ vecka, antingen nästa vecka, vecka 37 eller kanske 38. Sista eller näst sista. Vi får se. Eh, men okej, okay, vi ses nästa gång. Puss och kram.